सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारेशु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव आकाशस्याधिपो विष्णु अग्निश्चैव महेश्वरी वायु सूर्य क्षितिषह जीवन से गणाधिप
ചെണ്ട പഠിക്കണം എന്നൊരഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറേയൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരമാവധി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അയാൾ കേട്ടില്ല ഇത് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ മടവൂർ രാജനെ സമീപിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ കർത്തവ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കട്ടിച്ചൊക്കെ കഴിച്ചു കൂട്ടാവുന്ന രീതി കാരണം ഇത് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിയാലും എന്നെ സംബന്ധിക്കും തൃപ്തിയില്ല അത് പോരാ പോരാ എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ടത് ഈ ലഭിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അരങ്ങേറ്റത്തിന് പോലും ഞാൻ ആ സംശയം വേടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇയാൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുമോ നടത്തുമോ എന്ന് അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ആനവത്ത് ഗോപാലകൃഷ് സാറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നടക്കട്ടെ നോക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും അത് ഫലവത്തായി നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംരംഭം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ആദ്യമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനുള്ളത് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ശിവദാസാണ് പദ്ധതിയും പ്രകാശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ കാലത്ത് പരിചയം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം മുതലേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനമാണ് കാരണം ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ താൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കൃത്യം വളരെ കൃത്യമായും ഭംഗിയായും ചുമതലക്കാരനായിട്ട് ഇന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലെ ഗുണമയാണ് അദ്ദേഹം ഈ അസുരവാദ്യത്തിൽ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ മായാജാലം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രീവാസിന് കഴിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വേദികളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ശിവാസനാണ് വടക്കൻ സമ്പ്രദായവും തെക്കൻ സമ്പ്രദായവും തായമ്പകയും പാണ്ഡിയും പഞ്ചാരിയും ഒക്കെ അയാളെ കൈക്ക് വഴങ്ങും അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് ആർദ്ധമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും പിന്നീട് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് രാജശേഖരൻ നേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സായി സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിദ്യാലയം നടത്തുകയും അനേക കുട്ടികൾക്ക് നൃത്തച്ചുവടുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് പുരസ്കാരം വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ഈ പരിപാലനമായ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ സാ കാര്യം പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുകയും ഈ കാര്യം ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും അതിനെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ളതിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു പിന്നുള്ള രാധാകൃഷ്ണൻ രാധാകൃഷ്ണനെ പറ്റി കൂടുതൽ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആദ്യം പ്രസംഗമായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുതിർന്നില്ല ആ യുവ കലാകാരൻ അന്ന് ഞാൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച ആ കലാകാരൻ ഇന്ന് ഏതാരെങ്കിലും ആരോടും നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തൻ്റെ ഇട നേടി കഴിഞ്ഞു അയാളുടെ സ്ഥിരോത്സാഹവും നിതാന്തമായ അധ്വാനവും അഭ്യസനവും കൊണ്ടാണ് ഏത് കലയായാലും നിരന്തരമായ അഭ്യാസവും ആവർത്തനവും കൊണ്ട് മാത്രമേ സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയുള്ള നിലയിൽ ആർദ്ധമായി സ്വാഗതം നടത്തി പിന്നെ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ചില പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം ഈ പാറയിൽ വർഷക്കാലം കഠിന അധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിച്ച് പാസ്സായി അരങ്ങിൽ നിന്ന് അരങ്ങിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേഷം കെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് വരികയും അത് എന്നിയാച്ച് ഇപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വേഷം കിട്ടുന്നുമുണ്ട് അതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് 
അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം താൽക്കാലികമായി അല്പം വിട വാങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അധ്വാനവും ആവർത്തനവും ശിക്ഷണവും കൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു നല്ല നടനായി തീരാൻ ഉള്ള പ്രാപ്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതിനിധികളും വിലയിൽ സ്വാഗതം ഇനി സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനുള്ളത് ഈ കുട്ടികളെ ചെന്നിടത്ര പോലുമില്ല ഈ കുട്ടികളെ ഈ പരുവാക്കി എടുത്തത് ഒരാശയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രാജനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ സസന്തോഷം ആ ചുമതല ഏൽക്കുകയും അതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ച് കുട്ടികൾ വരാതിരുന്നാലും ആശാൻ റെഡിയാണ് കുട്ടികൾ വരുന്നത് വരെ ആശാൻ കാത്തിരിക്കും അങ്ങനെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി അസ് വളരെ ആത്മാർത്ഥത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ച് കുട്ടികളെ ഈ പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു പറഞ്ഞാലും അറിയാവില്ല എങ്കിലും ലോക സാധാരണമായി ചടങ്ങുന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആർദ്ധമായ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു മറ്റുള്ളത് ഈ സംരംഭം ഇവിടെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ രാജശേഖരൻ നേരെ സമീപിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊന്നും അറിയണ്ട എല്ലാം ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കിക്കൊള്ളാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള സസന്തോഷം ഏറ്റെടുത്തുകയും ഈ വേദി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി ഒരുക്കി തന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും വിശിഷ മോഹൻപിള്ള ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് മോഹനമ്പിള്ള ബാബു തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആർദ്ധമായി സ്വാഗതം ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി കുട്ടികളുടെ ഈ എളിയ പരിപാടി കാണുവാനും ആസ്വദിക്കാനും എത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാം ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ശിവദാസൻ അവരുടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വേദിക്കും സദസ്സിനും എൻ്റെ വിജയ നമസ്കാരം ഇങ്ങനൊരു ചെണ്ടമേള അരങ്ങേറ്റം ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം ഒരു ഡിസംബർ മാസത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ആയിരുന്നു വേളാമനു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം അന്ന് മുതൽ വിശ്വമുക്ത സാറിനെ എനിക്കറിയാം സാറും അരങ്ങേറ്റത്തിനൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് സൈഡ് എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ കലാമണിക്ക് ചേർന്ന് നാല് വർഷം പഠിച്ച് എൺപത്തി മൂന്നിൽ ആണ് അവിടെ നിന്ന് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയത് അതിന് സൈഡും ഇവിടെ ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രാജൻ അവറുകളുമായിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു രാജൻ അവറുകൾ അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു രാജൻ അവറുകൾ ചെണ്ടയും ഗഞ്ചറയും തകലും ഒക്കെ കൂട്ടുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് സൈഡ് ഞാനുമായിട്ട് അവിടെ വലിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ കണ്ടാലും എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വലിയ കാര്യമാണ് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനെ അന്വേഷിക്കും രാജൻ അവരുടെ ഒരു മകൻ കലാഭാരതിൽ കുറേ ആൾ ചെണ്ട പഠിക്കും വന്നു എന്തോ മതിയെ അവന് ഇതിൻ്റെ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും മതിയാക്കി പൊക്കളഞ്ഞു എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അതിനൊപ്പം ഈ കുട്ടികളെ ഈ ഇത്രയും പ്രാപ്തരായ കെ രാജനാശാൻ പ്രത്യേക അഭിനന്ദൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അരങ്ങേറ്റം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു നമസ്കാരം വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും സ്വാതര നമസ്കാരം മടവൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേർ കൂടി നമ്മുടെ പിൻഗാമികളായിട്ട് ചെണ്ടവാദ്യം അഭ്യസിച്ച് അവർ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അവരുടെ അരങ്ങേറ്റം ഇന്ന് നടക്കുകയാണ് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിലുപരിയായിട്ട് സാധാരണ ഒരു അരങ്ങേറ്റം അതുപോലുള്ള പൊതുപരിപാടി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഉന്നതന്മാരായ നേതാക്കന്മാരെയോ ഒക്കെയാണ് ക്ഷണിക്കാറ് ഇന്ന് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരെ ക്ഷണിച്ച് ഇമ്മാതിരി ഒരു സമ്മേളനം നടത്താൻ സന്മനസ് കാണിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ സംഘാടകർക്കും ആദ്യമായി ആശംസ അർപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ വർഷങ്ങളായി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി ചേർന്നു അന്ന് എൻ്റെ 
സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ശിവദാസൻ എൺപത്തഞ്ചിൽ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും കഥകളിക്ക് വേണ്ടിയും ചെണ്ട പഠിക്കുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയും അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് ഈ രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ പ്രാപ്തരാക്കി എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരെ മനസ്സംസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവൾ ഉത്തരോത്തരം പുരോഗതിയിലെത്തണമെങ്കിൽ ചില പാഠങ്ങൾ അവർ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ബഹുമാനിയനായ പൂജനീയനായ കലാമണ്ണം കൃഷ്ണകുട്ടി പ്രദാസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ യന്ത്ര സ്വാധീനം ഇപ്പം നമ്മൾ പാടക്കൈകളാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുക പാടക്കൈകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയാം തക്കിട്ട എന്ന് പറയും തരികിട എന്ന് പറയും തക്കിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത്ത് കയ്യിൽ ഒരു കമ്പും വലത്ത് കയ്യിൽ രണ്ടെണ്ണവും അത് നാല് കാലം കൊട്ടാനായാലേ ഗണപതിക്കൈ പഠിപ്പിക്കാവൂ എന്നാണ് ആശം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ കൊട്ടുമ്പോൾ ആ യന്ത്ര സ്വാധീനം ചെണ്ടയിലുള്ള സ്വാധീനം യന്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെണ്ടയാണ് ആ ചെണ്ടയിലുള്ള സ്വാധീനം വരണമെങ്കിൽ കല്ലിൽ കൊട്ടി ആ കൈ തിരിച്ച് തക്കിട്ടയും തരികിട്ടയും വലം തക്കിട്ടയും ഇടം തക്കിട്ടയും എല്ലാം നാല് കാലം കൊട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെണ്ട തിരിച്ച് വെച്ച് വലന്തലയിൽ കൊട്ടുക എന്ന് പറയും ചെണ്ടയുടെ മുകളിലുള്ള ശബ്ദമല്ല വലന്തലയ്ക്കുള്ളത് വലന്തല ഏഴ് തോലാണ് അപ്പം ആ വലന്തലയിൽ കൊട്ടുമ്പോൾ കൈ മറിഞ്ഞു വരില്ല അതിനായി അതിൽ നന്നായി കൊട്ടി കൈ തിരിച്ച് കിട്ടിയാൽ അവൻ എന്ത്ര സ്വാധീനം വന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണ് കൈക്കും കാലിനുമുള്ള ശുദ്ധി കൈക്കുള്ള ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടുന്ന ആൾ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇത് ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ആദ്യം കണ്ടാൽ നന്നെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് നന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ നന്നെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ അയാൾ നിൽക്കുന്നതിനൊരു ഭാവമുണ്ട് കാലുകൾ ചിലർ നന്നായി നിന്ന് കൊട്ടും ചിലർ കാലുകൾ അകത്തി വെച്ച് നിന്ന് കൊട്ടും അതൊന്നും പാടില്ലെന്നാണ് ആശം പറയുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കണം ആൾ ഒരാൾക്ക് കണ്ടാൽ അതൊരു കലാകാരനാണ് അതൊരു പഠിച്ച ആളാണ് എന്ന് തോന്നണം തോന്നുമാറാകണമെങ്കിൽ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ വാക്കുകളെ മാനിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ച് അതാണ് പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുക അതാണ് മെയിൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചെയ്യുന്നതും അതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂപ്പിൻ്റെ കഥകളിക്ക് ആ കുട്ടികളെ കൂടി നിയോഗിക്കാറുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുനാഥന്മാരെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പഠിത്തം തിയറി അല്ല കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ച് പിന്നെ മനോധർമ്മം ആ ഒരു മനോധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ അത് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ അടിസ്ഥാനത്തിലേ വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ആ റൗഡിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓടാൻ കഴിയണം പക്ഷേ വെളിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല മനോധർമ്മം ഒരെണ്ണം കൊട്ടിയാൽ അത് മനോധർമ്മത്തോടു കൂടി പ്രയോഗിച്ച് ആസ്വാദകരെ രസിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ രസിപ്പിക്കണം അതും വളരെ കാലത്തെ അഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ രസിപ്പിക്കൽ വരുത് പിന്നെ ഫലിതമാണ് അരങ്ങത്തെ മുഷിപ്പിക്കാതെ ആസ്വാദകരെ ചിന്തിപ്പിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിനെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ അതിന് നിരന്തരമായ അഭ്യാസം കൊണ്ട് ചുട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്ന ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സമയം പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് ബെല്ലടിക്കും ആ നാല് മണി എന്നുള്ളത് നാല് ഒന്നായാൽ കളരിയിൽ കയറ്റില്ല കയറ്റിയാലോ അന്ന് അടിയിലെ പൂരമായിരിക്കും എവിടെ അടിക്കണമെന്നില്ല എങ്ങനെ അടിക്കണമെന്നില്ല എന്ത് പറയണമെന്നുമില്ല ഗുരുകുല സമ്പ്രദായമാണ് ഗുരുനാഥന്മാർ ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും മുഴുവൻ അനുസരിച്ച് അവരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് പഠിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒന്നും അത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അതിനുള്ള മനസ്സുമില്ല ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർ മുന്നോട്ട് വരികയും പഠിക്കുകയും അത് ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുകയുമാണ് അതല്ല അതിൻ്റെ ശരി അവരാരായിക്കോട്ടെ പഠിച്ചോട്ടെ പഠിച്ച് എത്ര ഉന്നതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എത്തിക്കോട്ടെ ഇപ്പം നമുക്ക് തെളിവായിട്ട് ഉന്നതന്മാരായ ചെണ്ടക്കാർ മാങ്കുളം കൃഷ്ണൻ നമ്പൂരി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എസ് ഡി കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന
കലകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കലകൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പോലും വഴിതെറ്റി പോവുകയില്ല ഈശ്വരാംശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഏത് കലയായിക്കോട്ടെ ചെണ്ടയായിക്കോട്ടെ കഥകളി ആയിക്കോട്ടെ ഡാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ആ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക തേജസ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് ഈശ്വരാംശം തന്നെയാണ് ഈശ്വരാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഇത് പഠിക്കാൻ തന്നെ ഇതിനെ അടുക്കാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കുട്ടി ഇത് പഠിക്കണമെന്ന താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്തോ പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതം എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പലരും കൊട്ടു പഠിക്കാനും ഡാൻസ് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് പുളിമാത്ത് ഇപ്പം ദേവി കലാകാന്തരം എന്നുള്ളൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ തായമ്പകയുടെ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞാണ് ശിവദാസനും ഞാനും കൂടി ഇവിടെ വന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ആ കുട്ടി ഭംഗിയായി കൂട്ടി നമ്മളെ തെക്കൻ നാട്ടിലില്ലാത്തൊരു സമ്പ്രദായമാണ് തായമ്പക വടക്കോട്ട് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരം കുട്ടിമാരർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കല്ലൂർ രാമൻകുട്ടി അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന അനവധി വിദ്വാൻമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തായമ്പക നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സമയത്ത് പലയിടത്തും പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കണ്ടില്ല ആരും ആവശ്യക്കാരില്ല നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മാത്രം ചടങ്ങായി മാറി അങ്ങനെ അത് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ പിൻ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികളെ അത് പഠിപ്പിക്കണം അവർക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി ആ കുട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇപ്പോൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരവരെ അനുമോദിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുനാഥനും അവർ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചൊല്ലുകളും പാഠങ്ങളും വീണ്ടും 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 എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യും തോറും ഇതിന് ഉന്നതി ഉണ്ടാവും പ്രവർത്തിക്കും തോറും ഉന്നതി ഉണ്ടാവും എത്ര കൊട്ടുന്നുവോ അത് ഒരു കൂടുതലല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും കൊട്ടുക വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുക അത്രത്തോളം പഠിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവാൻ പറ്റും ഇല്ലായാലും ഇഞ്ചറിയായാലും ചെണ്ടയായാലും എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യും അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നമുക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഉണ്ണിത്താൻ സാറിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് അബദ്ധമായി പോകും കാര്യം എന്നെ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജാമ്യം നിൽക്കണം ഈ കുട്ടി അവിടെ എന്ത് കാണിച്ചാലും എന്ത് പ്രവർത്തി ദോഷം ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അത് ഈടാക്കണം അതിനൊരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജാമ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനാര് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഒന്നുമില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഏറത്ത് ആനമത്ത് ഏറത്ത് വീട്ടിൽ ഗോപാലകുറവ് സാർ ഞാൻ വന്നോളാം അവന് ഞാൻ ജാമ്യം നീക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം പൈസ മുടക്കി കലാമണ്ഡലത്തിലെത്തി എനിക്ക് അദ്ദേഹം ജാമ്യം നീക്കുകയും അങ്ങനെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റ ദിവസമായി കൂടുതൽ ആരെയും ക്ഷണിക്കാനോ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് പോകാനോ ഉള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് വിശ്വാമണ്ണിത്ത സാറിനോട് അച്ഛൻ വന്ന് അരങ്ങേറ്റമാണ് സാറിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ല വണ്ടി വിളിക്കുന്നില്ല സാറിനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്